Advetar e priesi Dilmis së Shoshit, në korik të vitit 1910 një ushtri truke e drejtuar nga vetë Shefqet Turgut Pasha, pasi për Gjaku ka qanikun dhe cerna leven, arriti nga Gjakova në Tropoj, Kaloj Gash. Krasnice, Nikaj, u përplas pa arritur të ndalej në palës të mërturit dhe kur potenton të ti afroj qafës sa agrit në kufi mes Shoshit e Shales. Në bas të zakonit si që kishin malet kur vendit i sule i ndonjë rezik, plasi kushtrimi kryq e tërthor, hiq kushtrim, kusht të jetë djalë të. Dalin në luft, se na hypi turku në agër, vetë veti u lindë pyetja, kusht do të jetë të këtë kushtrim në shosh. Si pas e drejtës veqeverisë se të fisit apo bajrakut, shej i kushtrimit jepet gjithmon me pushk prej bajraktarit, pas taj të anfisi ra në kushtrim në qoftë se do të mësyet ndonjë nguim ose ndonjë balka. Se i cili krye është edhe komandanti vlasnis së vetë në nënkryesin e bajraktarit, kështu që krenet e vlasnive, në rast lufte janë vetë veti oficerat e kanus në nënkryesin e prisit të vetë një si pas burimeve historike të kohës. Hylli i dritës në rëdymbëdhjetë, 1937, traditës shumë të freskët gojore. Dhe folklorit të kënduar popullor, por në kundërshtim me historiografin komuniste, madje edhe bashkosin e këtyre në gjarjeve fratin italian të shoshit Komilio Libardi, prisi numër një i shoshit dhe lideri kryesor në frontin kryesor të kësaj beteje ka qënë deli Marashi 2. Kjo luft është një nga njëgjarjet më të fokusuara historike të dukajgjinit, si nga autor të viteve para qlirimit, si nga historian të ndryshëm të kohës e komunizmit, ashtu edhe nga autor të huaj. E për bashkëta e trajtimit të kësaj njëgjarje nga të gjithë ka qënë, fryma e pozitivizmit historik e mbeshur me sentimentalizmin e ndjenjës e fitimtarit dhe romantizmit folklorik që janë se mundje shumë të rezikshme për historinë. Rob Gurashi famulitari i shales në shkrimin e ti, duka gjini për lirin e adheut, si eksponent tjetër për mend lek prel alin e pepsumajve, tre, vojvoda i pari shoshi. Nëse në situata pajsore roli i djelmis, eklipsoj nga hegemonizimi i krerve në situata të tila luftarake, roli i djelmis dilt në plan të par si falang e armatosur e bajraku. Binak Pietra si pris i djelmis së shoshit në kërëngritjen e vitit 1910, ka qënë një nga eksponentet më të rëndësishëm u dhe heqës të kësaj përbalje masive e populore. Binakut në këtë super sfit u gjenë në vendin dhe kohën e duhur duke luajtur rolin e playmakerit në fushën e organizimit të qëndresës. Në ketë luft të drejt të shejt për mbrojtjen e vendit, mori pjes gjithë populli i shoshit, jemi duke analizuar vetëm shoshin në ketë rast në ndizimi im për më të ri e të moqëm i aftë për pushk i cili si një trup i vetëm i doli për bal u shtris Osmane në qafën e agrit në frontin dhe shtegun kryesor ku Turgut Pasha i kishtë përqëndruar gjithë bombardimet e qmen dura të artileris së ti malore. P. Kamilio Libardi famulitari italian të shoshit, dëshmitar okulari këtyre në gjajeve dhe autori librit, lëvizjet e para patriotike shqiptare 1910-1911, 1912, dhe të tjera në rëthen, fiset e veçant ishin vendosur në këtë mënyrë, thethin bron të qafën e pejes dhe të valbonës. Qafa e ndërmanjes, lekaj, abati, pecaj, vuksanaj e pjoli. Gimaj, në mavriq, lotaj qafën e agrori. Të gjithë këta që përmenda mbanin anën e majtë në kry grykave e shtigjeve, kurse qafa e agrit dhe gjithë ana e djath deri në stërzice ju la fisit të shoshi. Qafa për mbi brisë e salës që të qonë në toplan e i thonë stresice, ju besua bajrakve të toplanës dhe të dushmanit, 4. Për të kryuar një ide më të qartë për situatën luftarake në ato dit të zjarta të mesit korikut 1910, rëndësi ka një letër e për qiril canit famulitari i shales që i dergon të famulitarit të shoshit për. Kamilio Libardi Letra është e datës 14 korik 1910 Shumë i dashur për Kamilio dje kam kënë në qaftë të agrit për me pas e ka ashtë tujmë bajt u shtria, se shkadon me barë miku e menda edhe në njanën dysh. Këtu në barë populli ashtë që e pesh. Lëviza ashtë tujë value me qindru e për atë dhe me gjdo flie, por unë druhe se s'kan me mujt me mbajt për shumë ko, në basi vëndet për qindres kanë një balë for të hapt, pra ndaj duhet me unë dander logje të ndryshme, në shtek të ndërmanjës, Të agrit e të agrorit, e shaka a manzi nuk kanë veç pak armë të reja, e fort ma pak ushim. Dje ka pas hi një frigë e madhe ka hi kanë bombardu e papra në rezik me imbyt shkambi. Së ndijet tjetër për gjithë anësh veç kushtrim 
Kjo letër nuk është vetëm një dokument historik, por një kronik e gjallë shkruar direkt nga fronti i luftës. Êshtë pikërisht kë frat, kastratas, sy gatë se adhetarë që ka dhe një pari shkëndin e kushtrimit në shalë, me order të ti është shtipush nga obori kishës sa abatit, më. Kushtrimin për të mbledur nuk e ka dhenë asë Mehmet Shpendi, si që është dekleruar gjatë këtyre 50 vitite, asë bajraktari i shalës, asë kreret e fisi. Ja që farë shkruan revista Hylli i Dritës në shkrimin të urgut pasha lendu ka gjinim. Gura prej kamë së pari kishtë shpërthu e kushtrimi ishte lagjia abat, dera e shpirti i këti organizimi ishte vetë famulitari i shalës, pater Qirik Cani, Franceskan Gjash. Mehmet Shpendi ishte a i që më djelmin e vetë në shalë u tur i pari të kisha duke i bërë sfit kreve të cilët nuk dëshironin një ndeshje me turgutin. Këtë fakt në japin të dokumentuar qofë për kë Libardi, qofë për Qiril Cani kunder të tjera këj fundit thorë. Êshtë e vërtet se ndër krejnë e bajraktar, si do mos më bas fjales që i kishin dhanë bedri pa shajt, mretron të si një farë pak najsie, ka drojshin edhe damin që mund t'i silë të mbarë fisit, por tuj, pas se populli ishte quar në kamë, nuk patën si me kundërshtu e shtatë. Disa autorët të tjerë si Pal Doqi, Zef Doda, që bajë zeka studime historike nërë një viti 1989, duhet cukeli, madje edhe grupi autorve të historisë së popullit shqiptarë për i. Bot asë rësër tiran 1984 e kanë vlerësuar këtë nxarje si pas parimit pozitivisht historik, si një vi aktive fronti 10-15 këmë nga qafa e pes në qafa në agri. Zenja e të gjitha këtyre qafeve ishte një zhuar si dhe një taktik efikase e një luft të mbrojt se populore. Një mbrojtje e sigurt vetëm kështu mund të organizoj duke mos lën as një shtek të lirë nga mund të tentonte të depërtonte armiku. De facto në as njëri nga këta sektor, përveç qafës së agrit nuk pati as një konfrontim u shtrak, turgut pasha ishte futur në salcë dhe tentoj të kapte qafën e agrit. A i nuk ishte budala sa të silë të dorën, pas veshit që të kap të hunden, do me than nga salca të dilte në qaf të pejes, apo të valbonës në një shtek akoma më të rezikshëm që të futej në dukajin. Autoret e lartë përmendur jo vetëm që nuk i referohen Libardit, kur përshkruajnë pozicionet e vendosjes së forcave mbrojtse, por nga ana tjetër ndonë se nuk e kanë dhënë theksin as pikën qartë mbi i, gjithsesi nuk kanë gjithë vend tjetër ku ta vendosin, shoshin me përjashtim të qafës agrit, aty ku vërtet u tur i pari dhe embrojti deri në fun. Për që di këta autor, shi pozicionet ku i vendosin trupat mbrojtse duka gjinin dhe shekuj, fëqë 89. Nikaj Merturi, fëqë 120, duke rënë në kundërshtim përpendikular me vetë vetën dhe trashikimin e pashlyrë gojore për këtë nxarje në zjerin një konkluzion jo të drejtë se beteja e qafës sa agrit është dërgjuar tërsisht nga shala dhe Mehmet Shpendi si prisi i gjithë duka gjinit. Nëse shala në administratën Osmane ishte bajrak i pari duka gjinit, ose shpesh nga autor të ndryshëm duka gjinit përfyturohet gabimisht si shalë. Nuk është të thënë se ajo dhe vetëm ajo duaj të ishte e para, aqë më tepër kur nuk ishte. Nuk është të thënë se asaj dhe vetëm asaj i takon kurora e trofeut kur atë e ka së bashku me shumë shohë. Një qind e dy vjeqari marash pjetra nga ndrejt e shoshit dhe mbi një qind e dy të vdekur dëshmitar të kësaj lufte, kanë thënë atë që thot marashi sot, kush thot se nuk ka dal i pari shoshi në qafën e agrit, se nuk e ka mbrojt a i komplet atë qafë, thot një të pavërtet që nuk qëndron, gjdo kush që thot në shosh se kam dal në prit për para brashtës i hynë në hak të së vërtetës. Brashta ka qënë katundi me pjesmarje më të madhe nga i gjithë duka gjini, dy e tre veta të një shpije. Brashta ka qënë prapavia kryesore e furnizimit me buk dhe ushime luftarve të frontit të tërë. Do ishte lulela e folklorike ta paracesësh këtë luft dhe të gjitha këto tip luftrash si kryengritje me një strategi dhe plan të paramendur deri në detaje më një udhe që unike të centralizuar. Shala e shoshi ishim partner si gjithmon në rastet të tila. Se i cili bajrak kishtë drejtuesit e vetë, as bajraktari, as kryetari i djelmis shalës, nuk mund të ishin u dheqës të as një fisi tjetër, përveç se të bajraku të vetë shoshi. Shala dhe to plana luftuan krah për krah për të mbrojtur një fortes naturore të përbashkët, qafën e agrit, dere nëse cilës e mbrojti shoshi dhe frengjit ansore shala dhe to plana eti. Unë nuk mund të pajtojmë as me vitë këtë atyre shoshjanve që me buta furi, mburen duke thënë se shala ka mbrojt vetëm qafën e ndermanjes ku nuk pati as një bombardim. 
se dueshin zën të gjitha qafat nuk donë komend, por as shoshi përveç agrit nuk kishte ku të zinte qaf, mali, tjetër, ma afer dhe më shpejt, kështu veproj edhe shala me qafat e tjera. Rendësi ka se se cili bajrak, shoshi, shala, toplana eti, u gjendën në vendin dhe kohën e duur, dhe bënd dhe tyren e duur se i cili në sektorin e vetë se cili do të ishte shtegu kryesor në Dermania, apo agri nga mendonte të kalon të tuku ishte strategia dhe taktika e shefqet turgut pashës. Martin Kohl shkëmbi duke siel në kujtes të regimet e moqme të gjyshit të vetë thot, lufta në qafën e agrit vazhdoj gjatë, njerëzit në logore kishin nevoj për ushim. Brashta e shoshit jo vetëm që pati pjesmarje masive në luft, por që edhe prapavia më e sigur të furnizimit me buk dhe ushimet të njerëzve të logorit. Binaku me Deli Marashin shkuan të shtëpia e Grimt Ndaut për të lyp një frim baktie për mishë. Grimci unëzori nga torishta një mshel të majme në ndëdjet okshe. Grimca Marshalahi qoft, tha Binaku. Ma mirë në nëzjerë njatë ka se luftën, dona me ba me mishë kaul. Mirë je ka thue Binaka qeshi Grimci. Ti e deli Marashi nuk jeni për lop, por për që dhe halal u kjoft si gjini i nanës, ju e burave të shoshi. Cilet ishim bashkluftarët kryesor të deli Marashit, Binak Pietrës, Lek Prel Alis, Kredoja profesionale nuk më lejon të futëm në ujra të tila të turbulta. Delia, binaku dhe shokët e tyre, kanë vdek, nuk është fa i tyre pse nuk kishte kusht tua dhe shifronte të vërteta. Gjithse si duke ju referuar atyre që kanë shkruar të tjeret mund të nëmbizoj, Babun Celin, Ndok Mirashin, Bal Gjonin, Mark Milanin, Mëhil Nikën, Bat Marashin, Mëhil Kollen, Gjon Marashin, Koll Ndon, Prek Ndon, Uk Stakën, Ded Ndon. Bib Dodën, Marash Palin, Zef Delin, Ndosh Prejken, Lulash Pietrën, Kolvatën, Gjon, Nënd, Ndon, Rufec Nikën, Pietrush Ndojen, Dhjet. Në një mosh, kur më mungon të përvoja e intervistimit, kam arritur të shkëpus spontanisht nga Gjon Marashi këta emra kryesisht të fshatit brash, më hil Kola, Pal Mirashi, Marash Keqani, Lulash Bala, Dev Ndo. Pjetër Deda, Grimt Ndo, Mark Deda, Sokol Prela, Prek Lulashi, Pjetër Deda, Ujk Hasani, Prek Shmala Eti. Ded Binaku duke umbështet në thenjet e babajt Binak Pjetra, thot se në luftën e agrit përveç ndok mirashit e Binak Pjetrës nga pepajt morën pies edhe qëri më hili e pep Nika. Jam i vedishëm se ka shumë e shumë emrat të tjerë të pa identifikuar të cilët ndoshta për nga meritat në atë mejdan meritonin kreun e listës. Gjithse si egziston një ligjësi e përgjithshme botrore, luftrat i bëjnë ushtarët dhe dekoratat i marin komandantët. Në vitin 1915 në qafën e boshit Binak Pietra do të jep të kontributin e vetë si pris i djelmis se shoshit në atë përbalje të përgjakshme me ushtrin malazese, ku duka gjini u la me gjak në mbrojtje të trojeve të ti dhe idealeve të liris. Binaku doli në kushtrim duke pas në krav burat e shuar të pepajve, ndok Mirashin, Pal Mëhilin, Pep Nikën, Kol Sokolin, një mbëdhjer. Kur flitet për luftën e duka gjinit me malin e zi në vitin 1915 vetë veti u mendja të shkon të 74 planqoret e martirizuar dhe të prisit e djelmis së shalës, por nuk duen anashkaluar edhe 24 martir të tjerë që dhan jetën gjatë për baljeve nga 6 deri 19 korik 1915. Ja edhe lista e tyre si pas dorshkrimeve të fratit të shalës për Rob Gurashi, abat në ndor 1937. Një Mark Sadria to plan 2 Alki Leka Mekshaj Shal. 3 Choban Lula Dakaj 4 Lulash Sokoli Lotaj. 5 Marash Ndo Buqvataj 6 Kol Mitri Lotaj. 7 Nik Mëhilitet Sokol Lulashi. 9 Prek Lulashi 10 Tsubel Tahiri. 11. Vat Marashi 12. Buq Vata 13. Prek Mëhili 14. Cel Pali 15. Pjetër Lulashi Gimaj 16. Deli Gjuri Dakaj 17. Prek Staka Vuksanaj 18. Kol Ndo 19. Vat Gjeloshi Mekshaj 20. Hajdar Ujka 21. Mark Vejtë Bab 22. Deli Kola 23. Shpend Delia 23. Tahir Nika Demaj, 12. Binak Pietra ka qenë një fitil indezur dinamiti në lëvizjen anti, zogiste të dukajinit të nëntorit 1926. Për aryse enigmatike dhe papërit mas, lëvizja filoj për parakohe dhe për pasoj mbeti e izoluar vetëm në këtë zonë. 
Popullësia e Dukagjinit e dirigjuar nga Dom Loro Caka, e frumzuar nga Bajraktarët e Shalës e të Shoshit dhe e komanduar për indok Gjiloshit Vask Kiri. Me 26 nëntor niset më shpejtësi të rufeshme në drejtim të shkodrës dhe në mbrëmje arin të kura e mesit, ku pasi shpartaloj një kompanit gjandarsh. Quditrisht ndoshta të pënguar nga ersira që ndrojnë në vënd duke hum befasin e sulmit dhe duke bërë një gabim të rënd në manovrën e tyre luftarake. Kolonel Faik quku në librin e ti që ndresa shqiptare gjatë luftës e dytë botrore duke përshkruar këtë nxarje thekson. Në anën tjetër, posta e gjandarmëris, një kull e vogël afer urës e mesit me disa gjandar me tre. Katër vet të Paris së Shkodrës dhe me të zakonçmin fiqiri dinen vazhdojnë që ndresën. Ma në fund fillojnë bisedimet për dorëzimin e tyre. Ndalohet pushka dhe vendoset me i përciel të gjithë për në Shkodrë, o zotë që gabime fatale në nëvizim im, për, më, ndërko një gjandar nga brënda postës gjuan e vret kol binakun e shalës 13. Bal Mark Milani duke siel në kujtes rëfimet e babaj të vetë për ketë njarje theksonte, binak Pietra Ishoshit dhe pep nderu Ishalës janë tur me vrapë si në garë se kush po hymë për para me marë postën e urës e mesit. Vrapin e kanë dalë vetëm atëherë kur të rethuarit banë za dhe pranuan të dorëzohen 14. Gjatë natës zogu dërgoj të gjitha forcat që kishtë në dispozicion në tiran të shëqëruar me forca vullnetare të mbledhura në matë, diber e lumë, të nesër më në kërëngritësit u tërhoqen në drejtim të maleve, por forcat që veritare vazhduan kundër goditjen e pamëshirshme ndaj kërëngritësve të cilët gabuan dy fish së pari filuan luftën për para kohet dhe së dyti e ndalën vrullin në mënyrë naive duke që vleftësuar e përsin e armës në befasi. Revista hylli i dritës në artikullin 28 nënduar gjaku 1926 duke shprej indinjatën ndaj veprimeve banditeske të mercenarve zogist në bigra fëmi e popullsin e pafajshme shkruan as njëherë. As nga armisht e skortës shqiptare si shë diftu e dora aqeran si kësaj herë kundra kërëngritësve e fëmive të tyre të pafajshëm, pleq e plaka. Nuse e nana me fëmi për gjini që vdisnin prej vuajtjesh e prej të ftoftit në shkodër të dëbuem prej shtepjave të tyre 5 mbëdhjet. Nëntori që shumë i përgjakshëm edhe për fashtin pepaj i cili mori pjes masivisht në ketë aventur. Uvran në luft prel ndoka, pep nika, gjelosh ndoka, gjergj binak u djali i binak pjetrës u denua nga gjyji shefki shatkos me 5 mbëdhjet vjetë burg dhe më pas vdic në burg, me vdekje do të denoeshin Mark Milani, babun celi. Zef Delia Shosh, Kol Mark Kola Thef, Mark Kola Nderlysa, Gjelosh Marku në Mavrich. Si fan në list dhe antizogis të deklaruar, pal më hili u denua 101 vjetë ndok Mirashi, Binak Pietra dhe John Doka u internuan në Jugoslavi, ndaj të cilve Zogoli u organizoj një atentat ku ndok Mirashi e John Doka, ato e birë. Morën nga një plagë sa katë. Biografia e luftarit së shkëndit të shoshit, Binak Pietra, do të pasuroj edhe më një trofe në luftën me Serbin që bëri shoshi në gurin e kuqë në javën e partë të prilit 1921. Në këtë betej spektakolare, shefi i djelmis Binak Pietra ka qënë një nga luftarët më aktiv, ka luftuar në pritën e parë kra për kra me Pietr Tomën e Dardës, duke bërë kërdin në atë ushtrit të zënë ngusht në atë prit vdekje përurse. Poshë së cilës ishte gremina e të mershme, anash shkëmbet e frikshëm e të pakalushëm dhe nga si përprita e binakut dhe shoket e ti nga nicaj. Gura e qilkoku që vilnin rufet të helmatisura si shigjetat e zeusit nga qieli mbi ushtrin e mjerë që po i humbiste. Toka në në këmë Ishte një vend afer patalokut të gurit kuqë, thot Martin Kola, që imbeti emri ku u kap binaku fyt për fyt me Serbin. Incejur deri në amplitud mos vetë përmbajte binaku luajti një pjesë teatrale aventureske ka ca fytje fyt për fyt duke e vën posh për vdekje kundër shtarin, por u gjend i sulmuar nga 2-3 serb të terbur nga efshi i luftës për eksistencë. Ma adje si kur të mos i krasiste Pietr Toma nga prita binakun do ta kishim bërë cof e grima. Në ketë betej e më të përgjakshmen e dukajgjinit në shekullin e njëzet të pa përmend emra të përveqën të shigjetarve të tjerë të shoshit binaku pati me veti nga pepajt luftarak John Dokën, John Drethin, Zef Ndocin, Mirash Gjonin, Eti. Në këtë luft shoshi goshdoj dy divizione, pati qindra të vrar dhe pjesa dërmuese e dy divizioneve u zurobë. Në ketë përbalet të qudiqme i pari shoshian që u masakrue ishte pal mirashi i brashtës në qafën e agri. Zef Delia, Martin Pali, Pieter Delia, Deli Sokoli dhe Ded Vuksani në Darë u kapën, 
hapën varet e veta dhe si që thot tradita gojore ndonjërin prej tyre e varosën për së gjalli. U vran duke luftuar në gurin e kuq, kol qërimi, pal kola dhe nik delia, u plagosën lullash deda e gjesh qërimi, 17. Studiuesi Paulin perja në punimin e ti në momente nga lufta Italo-Jugoslave mbajtur në seminarin e dytë, shkodra në shekuj, shënon si të vrarë në këtë luft edhe emrat e grimës ndodh, lullash dedes, pjetër ndodh, ded lucës, pëllumë gjonit, vat preles nga pulti dhe zmal e shaban i merit nga ura e shtrejt, 18. Ajo që duhet theksuar është se as njëri nga këta nuk janë vra në gurin e kuq, por janë masakruar gjatë intervalit të partë të lëvizje së trupave ushtarake në drejtim të shkodrës, ashtu si që masakruan shoshjanët e lartë përmendur një në agër e pes në darë të shoshi. Lufta e gurit kuq është anashkaluar në mënyrë me mece, madje nga historiografia jonë deri dje është quajtur si një aventur e pa menduar mirë, që ishte në favor të shteteve fashiste së parit e Italis pushtuse. Në një liber që kam në dorëshkrim për shoshin, jam munduar të andryqoj nga të gjitha këmbështrimet e mija historike ketë në gjarje, pasë cilës fshieshin intriga diplomatike ndërkomtare sa të fsheta dhe kompletuese ndaj Shqipëris. Pambarësish dëshirë së mirë, por duke që një ndërvarur nga të dhena të sakta dhe të pas sakta, të sinqerta dhe të pas sinqerta, jam dirë e vazhdoj të ndihem jo fort i sigurt për të konfirmuar emrat e protagonistëve kryesorë. Në vlerësimin e kësaj në gjarje vërehen dy tendenca ekstreme. E para e paracet këtë dy luftim si vepër të një grupi shumë, shumë 7, 8 vetash, ndërsa gjithë të tjeret që u dyndën aty më pas paracitën si trima pas mejdanin. Tendenca e dytë të e egzegjerue se pompon a shumë numrin e pjesë marsve sa të kryohet për shtypja si kur nuk pas kam bet njeri nga mbarë shoshi, shala e pulti pautur me palë në dorë drejt gurit të kuqë. Vrejet edhe ndojnë tentativ për t'i gjetur kësaj orkestre luftarake dirigentin e munguar. Kjo ishte një ndeshje e rufeshme dhe spektakolare, ishte spontane, ndodhi vetëm atëherë kër u muar vesh se u shtris ju pre rruga nga italianet në shkall logje ose urë të shtrej. Duke qënë se ishte spontane nuk ishte as lider, nuk u zbatua as kushtrimi i motit, por ishte një flakërim shpaguese për të masakruarit e sapo varosur të dardhës. Kush e filloj luftën i pari? E filluan një cajt, gura, dardha, qilë koku e njit pas tyre edhe pepajt, celaj, ndrejaj eti. Pse e filluan ata, ata ishin që u dëmtuan veç gjithë shoshit, ata e morën vesh, dredhjen e ushtris prapa. Një pjesë e tyre duke qënë pas malit të shoshit, lëbriqe apo birqa i dhe në zjarë fitilit të urejtjes. Ata po të prisnin të hidhnin kushtrimin gjithë shoshit, sa të vinin nga ana e anës për forcimet, ushtria do të kalon të malin e shoshit, duke kaluar shtegun fatal të gurit të kuqë. Ajo qetë e vogël trimash sypish, shfrydzoj në mënyrë të shkëllqyër befasin ko, kufirin ndarës mes natës e ditës, shfrydzoj në mënyrë përfekte faktorin të rënd dhurat e pa përseriqme e përëndis, duke goditur në mënyrë vrasë në kokën e ushtris e cila nuk dinte, këtë zjetë të rufet e plumbave apo greminën fundos se posh vetit. Kur erdhen me një frim mahalët e tjera të shoshit, ushtria e kishtë marrë rokulisjen të poshtë, Me shtimin e forcave dhanë edhe një dorë të fort vdekje përurse sa dy divizione u shpartaluan duke lën ashtë shumë të vrarë sa nuk pati vënd për vare dhe duke u zënë ma të gjithë robnia. Pa dashur të eklipsoj rolin e asnjë luftari, pa ja lejuar vetës të shpërndaj sheqerka për ata që nuk i meritojnë, jam i detyruar të referohem informatave të disa pjesmarsve të këti mejdani, të pyetur veç e veç, pa ditur asgjë njëri për tjetrin. Duke krahasuar refimet e dedh zefit, dardh 2003, gjerqë qërimit, lotaj 1985, marash babunit, celaj 1990, vuksan Marku Nicaj, Sokol Delis, gur 1998, John Marashi. Brasht, 1986, del se luftën më së pari e kanë filluar Kol Gjoni, Pjetër Toma, Lulash Staka, me Mitrolos, Due Mirashi, Binak Pjetra, Nik Delia, Mëhil Lulashi, Gjerq Qerimi. Palok Marashi nga lotajt kanë qënë atë në atë mysafir të këpjetër Toma i dardhës, 1990, Marash Palushi, Sokol Delia, Dedh Zefi, Gjon Marashi, Gjelosh Lulashi, Due Vogli, 20. Marash Babuni shumë historik në refimin e ti më ka deklaruar se ka pas një më dyshje t'ja filojmë apo mos t'ja filojmë, një qete e vogël të sulmoj dy divizione logikisht është një aventur shumë e rezikshme. Ndërko, kur pararoja e ushtrisë së mëndzyrshme ishte afruar shumë pran pritave kolgjoni i gurës ka thënë, kujt kjukin vra mashkujt t'ja nisin luftën kësaj ushtrije. 
kuj ki ju kam predhit letërin dhe me njëherë pa një pa dy ka gjuajt madhe të parën push në shej duke vra një oficer të pararoj së ushtris 21. Dy pjes marsve të tjerë në këtë luft në 90 vjeqari Mirash Ndo, Qilkov 2007, 85 vjeqari Mëhil Pjetër Bala, Gjoshaj 2007 dhe 102 vjeqari Marash Pjetra, Ndrejaj. Ky jo i pranishëm për bashkoz dhe një osin gjarjes deklarojnë se në këtë luft krahas të lartë për mendurve kanë marë pies edhe ndre prejka, Pjetër Nika, Vuksan Marku, Kol Nika, Nuecaci, Kol Delia, Gjelosh Nika, Nik Gjeloshi. Preg Gjeloshi, Kol Vuka, Mëhil Mici, Pjetër Marku, Nik Doda, Lulash Bala, Mëhil Kokri, Kol Vata. John Drethi, Martin Noka, Zef Ndoci, Lulash Gjoni, Ndosh Lulashi, Sokol Marashi, eti kuptohet që lista është shumë më e gjatë, po kush e ka listën valë? Po edhe si kur të egzistonte një list e plot, po edhe si kur të ishte beteja e Stalingradit, dhe tyra e studiuesit nuk është të bëj apelin gjith luftarve të një beteje. Në gjithë keta emra një bërtham 15, 20 vetash në mënyrë të pa kontestushme janë protagonist kryesor, nga filimi deri në finish, të gjithë informatorët e më si përme që kam intervistuar pa as një e kujvok. Kanë deklaruar se përveç shoshit deri sa ka përfunduar komplet beteja dhe është dorzuar ushtria nuk ka shpraz as kush as një fishek në gurin e kuqë prej as një bajraku tjetër, veç gjerës qërimit dhe palok marashit të cilët valzuan. Me shosh janët se i zuni valja në shosh 22. Një, atë, bë, palaj, hyli i dritës në rënë një mbëdhjet, dy mbëdhjet, viti një mi e nëntë qindë e dyzet e dy fëqë tre qindë e nëntë dhjet e dy. Dy, hërë dritës, viti një mi e nëntë qindë e tri dhjet e shtatë, në rënë dy mbëdhjet, fëqë pes qindë e shtatë dhjet e një. Epika historike velë. I, fëqë katër qindë e pes dhjet e gjashë, si pas traditës gjore. Më pjetra 102 vjeqar nga shoshi Gazeta Dukajgjini nërë, gush 2007, Gjë, Marshi, B, Marku, K, Vuka, Lëprejka. Më babuni shosh dhe zëgjeloshi, Lushnika, në Zeneli Shal. 3. Hylli i dritës Nërë 12.193.7, fëqë 571. Binak Pjetra prisi i djelmis së shoshit. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në Youtube.